Ngayong nahaharap ang maraming bansa sa pandemya, madalas nating naririnig ang salitang virus. Ano nga ba ang virus? Saan ito nagula? Paano ito nakakaapekto sa ating kalusugan at paano ito lalabanan? Halina at sabay-sabay nating tuklasin kung ano nga ba ang virus. Ang virus ay isang microorganism na mas maliit pa sa bakteryong. Hindi nito kayang magparami ng walang living cells o hosts. Ang virus ay sumasalakay sa living cells at ginagamit ang kanilang kakayahan upang manatiling buhay at magparami. Maaaring magkaroon ng mutation o pagbabago ang virus habang nagpaparami ang mga ito. Dahil dito, nagiging mahirap ang paggamot sa taong apektado nito o may viral infection. Dahil sa ganitong katangian, maituturing itong parasitic. Maaaring ma-infect ng virus ang mga hayop, halaman, fungi at kahit na bakterya. May iba't ibang hugis at laki ang virus. Ang laki ng virus ay nasa pagitan ng 5 to 300 nanometers. Ngunit sa paglipas ng panahon, mayroong mga nadiskubreng virus na umaabot sa 0.4 micrometers ang laki. Nakakategorya naman ang bawat virus ayon sa kanilang hugis. Ito ay ang mga helical virus, polyhedral virus, envelope virus, at vinyl virus. Halos lahat ng ecosystem sa daigdo ay mayroong virus. Bago makapasok sa isang host, tinatawag itong baryons. Mayroong tatlong parte ang isang virus. Ito ay ang kanilang genetic material na maaaring DNA o RNA, protein coat o capsids na pumaprotekta sa genetic information nito at lipid envelope na kung minsan ay makikita sa paligid ng protein coat kung ang virus ay nasa labas ng cell. Ang pagpaparami ng virus ay nakadepende sa host dahil hindi nito kayang magparami ng mag-isa. Kung walang host ang isang virus, mananatili itong dormant o tulog hanggang makahanap ng isang host. Ang ibang virus ay maaaring manatiling buhay kahit walang host ng ilang araw, habang ang ilan naman ay ilang oras lang ang maaaring itagan. Paano nga ba kumakalat ang virus? Kung ang isang ina na nagdadalang tao ay carrier, maaaring itong maipasa sa kanyang anak na nasa sinapupunan ang virus o kaya naman habang ipinapanganak o pagkatapos ipanganak ang sanggol. Maaari ding maipasa ang virus sa pamamagitan ng paghawak sa taong may virus o paghawak ng taong may virus sa isa pang tao. Gayun din sa pag-ubo at pagpahing, sexual contact, kontaminadong pagkain at inumin, at mga insekto at hayop na nagdadala nito papunta sa tao. Habang ang virus ay nagpaparami sa katawan ng host, nag-uumpisa ng makaapekto ito. Pagkatapos ng tinatawag na incubation period, mag-uumpisa ng lumabas ang mga sintomas nito. May mga virus strands na nagbibigay ng malalang sakit sa mga tao ang naitala na sa kasaysayan. Una na dito ay ang Marburg virus na kumalat noong 1967 sa mga trabahador ng isang laboratory sa Germany nang ma-expose sila sa unggoy na infected ng virus mula Uganda. Ang Marburg virus ay maihahalin tulad sa Ebola na sanhi ng hemorrhagic fever kung saan nagkakaroon ng mataas na lagnat na may kasamang internal bleeding at maaaring mantong sa organ failures at kamatayan. Mayroon itong death rate na higit 80% noong 1998 to 2000 outbreak sa Bansang Democratic Republic of Congo at noong 2005 outbreak sa Bansang Angola. Sunod ay ang Ebola virus na naging sanhi ng Ebola outbreak sa mga Bansang Sudan at Democratic Republic of Congo noong 1976 at West Africa noong 2014. Ito ay kumalat sa pamamagitan ng kontak sa dugo at iba pang body fluids o tissue mula sa infected na tao o hayop. Ikatlo ay ang rabies na nagmula sa mga hayop. Nagkaroon ng bakuna nito noong 1920s. Ikaapat ay ang HIV o Human Immunodeficiency Virus. Tinatayang umabot sa 32 milyong katao ang namatay na dahil sa HIV. Mula noong una itong matuklasan sa simula ng 1980s, 
mayroong antiviral drug na ibinibigay sa mga taong mayroon nito na maaaring magpabagal sa epekto ng virus. Ikalima ay ang influenza o flu. Tuwing panahon ng flu, naaapektuhan ng tinatayang nasa 500,000 na tao sa buong mundo. Ilan sa mga uri ng flu na kumitil sa buhay ng maraming tao ay ang Spanish flu na nagumpisa noong 1918 at nakaapekto sa halos 40% ng mga tao sa mundo at 50 million ang namatay dito. Ikaanim ay ang dengue virus na kukuha mula sa kagat ng lamok at unang naitala noong 1950s sa mga bansang Pilipinas at Thailand. Ayon sa World Health Organization, tinatayang nasa 50 to 100 million na tao ang naapektuhan nito sa loob lamang ng isang taon. Panghuli ay ang SARS o Severe Acute Respiratory Syndrome na unang lumabas noong 2002 sa Guangdong Province, matatagpuan sa Timog, China. Kumalat ito sa 26 na bansa sa buong mundo at nakaapekto sa 8,000 tao at pumatay sa 770 sa loob ng dalawang taon. Kung ang pagpuksa sa bakterya ay ginagamitan ng antibiotics, ang viral infection naman ay pinakailangan gumamit ng vaccination o pagbabakuna para maiwasan ito habang maaga pa. O kaya naman ay paggamit ng antiviral drug laban dito. Ang antiviral drugs ay ginagamit na upang labanan ang AIDS pandemic. Ginagamit din ito sa mga sakit dulot ng herpes simplex virus, hepatitis B at C, influenza, shingles, at chickenpox. May mga bakuna na na nagtagumpay na sa pagpuksa sa mga sakit na dulot ng virus tulad ng smallpox, polio, measles o tigdas, mumps o beke, at rubella. May mga paraan para makaiwas sa infeksyon dulot ng virus. Narito si Hypercat para ipakita ang maaaring gawin para makaiwas dito. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay. Iwasan ang contact sa mga hayop na mayroong viral infection. Lumayo at takpan ang bibig kung babahing o uubo. Iwas muna sa mga taong may sintomas ng ubo, sipon at lagnat. Uminom ng maraming tubig. Siguraduhin luto ang mga pagkain, lalo na kung karne. Ugaliin ang pag-eehersisyo. Kumain ang masusustansyang pagkain at uminom ng vitamins. Matulog ng sapat. Kung makikitaan ang sintomas, agad gumonsulta sa doktor. Maaaring magpabakuna para ma-immune ang katawan mula sa virus. Lagi nating tatandaan na iisa lang ang ating buhay. Mahalagang pangalagaan ito sa pamamagitan ng pag-iwas sa virus na nagdadala ng sakit at kahit anong kapahamakan. Kaya mula dito sa Hypercat Studio, ipapaalala namin, lagi kang mag-ingat kay Ligan.